Kolay Türkçe Öğren YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bugünkü dersimizde sizlerle beraber Türkçe'de zamanlar konusuna başlayacağız ve ilk olarak şimdiki zamanı öğreneceğiz. Videomuzu sonuna kadar seyrettiğiniz takdirde şimdiki zamanı en temel, en basit kurallarıyla öğreneceğinizi düşünüyorum. Ayrıca videomuzun sonunda sizler için hazırlamış olduğumuz mini bir test bulunmaktadır. Dileyen izleyicilerimiz doğrudan test bölümüne geçebilir. Yayınlarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı ve yorum bölümüne kısa da olsa bir yorum eklemenizi sizlere hatırlatmak istiyorum. İyi seyirler. Evet değerli arkadaşlar bugünkü dersimizde şimdiki zamanı öğreneceğimizi videomuzun başında söylemiştik. Şimdiki zaman olumlu formuyla dersimize başlıyoruz. Şimdiki zaman tanımı şu şekilde yapabiliriz. Konuşmada bahsedilen işin konuşmayla aynı zamanda olduğunu anlatır. Yani biz bir iş yapıyoruz ve o işi yaparken o işi nasıl yaptığımızı veya ne yaptığımızı anlatıyoruz. Bugün, dün ve yarın şeklinde bir zaman çizelgesi üzerinde biz bugün bir iş yapıyoruz. O işi anlatıyoruz. Örnek vermek istediğimizde evet, ben çay içiyorum. Ben şimdi çay içiyorum. Ben çay içiyorum. Bir iş yapıyorum. Çay içmek işini yapıyorum ve onu ne yapıyorum? Anlatıyorum. Söylüyorum. Ben şimdi çay içiyorum. Peki şimdiki zamanla ilgili arkadaşlar size iki sihirli kelime vermek istiyorum. Şimdi now yani şimdi şu an ne zaman şu an right now ben şimdi çay içiyorum. Değerli arkadaşlar Türkçedeki fiilleri şimdiki zamanın olumlu formunda şu formüle göre çekimliyoruz. Fiil artı ses armonisine göre ıyor, iyor, uyor veya üyor şimdiki zaman eki ve daha sonra da şahıs eki getiriyoruz. Şahıs eklerini daha önceki bir videomuzda şahıs zamirleriyle beraber anlatmıştım. O videonun linkini aşağıda açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Fiillerimizden örnek verelim. Okumak arkadaşlar. Mak, mek, master ekini attığımızda Geriye fiilimizin kökü yani root kalıyor arkadaşlar. Oku, yor. Fiilimizin kökü şimdiki zaman eki. Okuyor. Peki kim okuyor? Şahıs ekimiz o. O okuyor. Diğer örneklerimize geçelim. Yürümek, mak, mek, master ekin atıyoruz. Yürü, yor. Uyumak, uyu, yor. Üşümek, üşü, yor. Yatmak, Yatıyor. Sormak. Soru yor. Peki şimdi birazcık daha detay verelim. Birinci kuralımızda diyor ki arkadaşlar. Fiil ünlü harf ile bitiyorsa sadece yor eki getirilir. Okumak. Turik. Okuyor. Uyumak. Uyuyor. Daha önce de aynı örnekleri vermiştik. İkinci kuralımızda diyor ki arkadaşlar. Fiil tek heceli ve ünsüz bir harf ile bitiyorsa... Ses uyumuna göre yani ses armonisine göre ıyor, iyor, uyor veya uyor şimdiki zamandaki eklenir diyor. Örneklerimiz yazmak arkadaşlar. Mak, mek, master ekini akıyoruz. Yazıyor. İnceleyelim. Yaz arkadaşlar. Fiil kökü tek heceli. Peki ünsüz bir harfle bitiyorsa dedik. Z, z, z. Ünsüz bir harf. Yaz, yazıyor. Kırmak, kırıyor. Sevmek, seviyor. Silmek, siliyor. Sormak, soruyor. Bulmak, buluyor. Görmek, görüyor. Gülmek, gülüyor. Üçüncü kuralımızda diyor arkadaşlar. Eğer fiilimiz iki veya daha fazla heceli ise 
ve önsüz bir harfle bitiyorsa yine ıyor, iyor, uyor veya üyor şeklinde çekimliyoruz. Örnekler konuşmak, konuş. iki heceyle arkadaşlar görüyorsunuz. Konuşuyor, çalışmak, çalışıyor, anlatmak, anlatıyor, oturmak, oturuyor, öğrenmek, öğreniyor. Kaldırmak, kaldırıyor. Evet, önemli bir not arkadaşlar. Eğer fiil A ünlüsü ile bitiyorsa, kendinden önceki ünlüye, yani A'dan önceki son ünlüye bakarak I veya U şeklinde şimdiki zaman ekini getiriyoruz. Yaşamak, yaşıyor değil, yaşıyor arkadaşlar. Kendinden önceki A, A'dan sonra I. Arkadaşlar yaşıyor. Ahmet İstanbul'da yaşıyor. Oynamak oynayor değil oynuyor. Ali bahçede oynuyor. Yıkamak yıkıyor. Boyamak boyuyor. Yine arkadaşlar ikinci bir önemli e, kural. Eğer fiilimiz e ünlüsü ile bitiyorsa ses armonisine göre iyor veya uyor şeklinde şimdiki zaman ekini ekliyoruz. Dinlemek dinliyor şeklinde değil dinliyor. E'den bir önceki ünlümüz i ve dinliyor. Örneğimiz Ayşe müzik dinliyor. Söylemek fiilimiz söylüyor değil söylüyor. E'den önceki, E'den bir önceki ünlümüz Ö ve Ö'den sonra Ü. Söylüyor. Tarkan şarkı söylüyor. Diğer örneklerimize baktığımızda beklemek, bekliyor değil, bekliyor. İstemek, istiyor. Yemek, yiyor. Demek, diyor. Şimdi arkadaşlar diğer Şahıslara göre şimdiki zamanda fiil çekimini öğrenelim. Tablo 1'de ünlülerimiz ve ardından gelecek şimdiki zaman ekini görüyorsunuz. A, I'dan sonra I'yor. E ve I'den sonra I'yor. O ve U'dan sonra U'yor. Ö ve Ü'den sonra U'yor gelecek. Tablo 2'de ise şahıs zamirlerimiz ve fiilleri eklenecek olan şahıs eklerini görüyoruz. Evet birinci örneğimiz yapmak. Ben yapıyorum. Sen yapıyorsun. O yapıyor. Biz yapıyoruz. Siz yapıyorsunuz. Onlar yapıyorlar. İkinci örneğimiz arkadaşlar. Bu sefer E ve İ'den sonra İ'yor. Ekimiz gelecek. Dinlemek. Ben dinliyorum. Sen dinliyorsun. O dinliyor. Biz dinliyoruz. Siz dinliyorsunuz. Onlar dinliyorlar. Üçüncü örneğimiz koşmak. Ben koşuyorum. Sen koşuyorsun. O koşuyor. Biz koşuyoruz. Siz koşuyorsunuz. Onlar koşuyorlar. Dördüncü örneğimiz ise arkadaşlar. Ö ve Ü'den sonra Ü'yor gelecek. Görmek. Ben görüyorum. Sen görüyorsun. O görüyor. Biz görüyoruz, siz görüyorsunuz, onlar görüyorlar. Şimdi arkadaşlar, şimdiki zamanın kullanımı ile ilgili örnek diyaloglar görelim. Ali ne yapıyor? Ali kitap okuyor. O ne yapıyor? O yazıyor. Onlar ne yapıyorlar? Onlar su içiyorlar. Selma ne yapıyor? Selma müzik dinliyor. Sevim ne yapıyor? Sevim ders çalışıyor. Ahmet ve Hasan ne yapıyorlar? Onlar telefonda konuşuyorlar. Peki Nermin Hanım ne yapıyor? Nermin Hanım komşusuna tatlı veriyor. Aşçı ne yapıyor? Aşçı yemek pişiriyor. Evet. Melek Hanım ne yapıyor? 
Melek Hanım çikolata yiyor. Evet arkadaşlar şimdi bir testimiz var. Dersimizi dikkatli dinlediyseniz eminim testimizi çok rahatlıkla yapabileceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Cevapları yorumlar bölümüne yazarsanız sevinirim. Evet soru 1. O kitap okuyor okuyor. Doğru cevabımız. Evet okuyor. Bravo. Zannederim doğru bildiniz. Ali deftere yazıyor veya yazıyor. Cevabı tahmin ediyorsunuzdur. Evet. Ali deftere yazıyor. Soru 3. Onlar su içiyorlar, içiyorlar. Doğru cevabımız içiyorlar. Evet. Ben müzik dinliyorum veya dinliyorum. Evet dinliyorum. Doğru bildiğinizi zannediyorum. Beşinci soru. Ben ders çalışıyorum, çalışıyorum. Evet doğru cevabımız çalışıyorum. Bravo. Altıncı sorumuz. Onlar telefonda konuşuyorlar veya konuşuyorlar. Doğru cevabımız hangisi? A mı B mi? Evet doğru cevabımız B. Konuşuyorlar. Peki yedinci sorumuz. Nermin Hanım komşusuna tatlı veriyor, veriyor. Doğru cevap A mı B mi? Evet. Nermin Hanım komşusuna tatlı veriyor. 8. Aşçı yemek pişiriyor veya pişiyor. Doğru cevabımız sizce hangisi? Pişiriyor. Bravo. 9. sorumuz. Melek çikolata yiyor veya yiyor. Yine dikkat etmemiz gereken bir soru. Evet. Doğru cevabımız yiyor. Ve 10. sorumuz Hasan kanapede uyuyor veya uyuyor. Hadi bakalım. Doğru cevabımız kim bilecek? Evet. Doğru cevabımız uyuyor. Evet. Değerli arkadaşlar. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz yayınlarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı Yorum bölümüne kısa da olsa video ile ilgili yorum yazmanızı ve tabii ki beğendiyseniz beğeni tuşuna basmanızı sizlere hatırlatmak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.